Y al final se decidió poner, el, poner la denuncia, aunque estoy en fase de negociación. No lo diga hasta que tú no lo resuelvas. Si lo deja aquí, lo dice, lo deja en el aire. Ya Día 7 de septiembre y sigue la huelga de los trabajadores y trabajadoras de FCC. Hoy estamos aquí además no solamente con el comité de empresa sino con representación sindical. Oscar, muy buenos días. Hoy estás aquí con trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo está la situación que os has transmitido? Sí, los trabajadores están con ánimo de seguir defendiendo lo que son sus derechos. Nos han transmitido de que tienen toda la intención de seguir la huelga mientras las promesas no se conviertan en hechos. Esto es lo importante. Están cansados de promesas y lo que quieren son hechos. Y los hechos no son ni más ni menos que dignidad. Están defendiendo que se les pague lo que les pertenece por ley. Que se les refleje y se les reconozca lo que les pertenece por convenio. Y yo creo que no es ninguna ilusión, no es nada del otro mundo, no estamos pidiendo la luna cuando se, de, cuando se está defendiendo que se les reconozcan estos derechos y que se les pague lo que les pertenece por ley. Por esto, en este séptimo día de huelga, todo nuestro apoyo, hemos venido desde más lejos de Sevilla a mostrar nuestro apoyo incondicional a los trabajadores, que son un ejemplo. Claro que molesta la basura aquí en Armonte, pero si quieren que se limpie la basura, lo que hay que hacer es cumplir, porque ellos cumplen con su trabajo. Actualmente, además, desde el sindicato, al escuchar todas las propuestas, desde el SAD, escuchar todas las propuestas de los trabajadores y trabajadoras, ¿cómo le brindáis vuestro apoyo? Sí, eh, ahora mismo hemos venido una delegación tanto de Huelva como de, de la Dirección Nacional de, del SAD de, a nivel de Andalucía y también aclarar a la empresa, al Ayuntamiento de Armonte, que si hace falta venir un dispositivo más amplio por parte del sindicato, hay que traer más vehículos, hay que traer más compañeras y compañeros, pues estaremos aquí. Y luego, por supuesto, la asesoría jurídica, judicial, todo lo que haga falta, plena disposición a, a la plantilla de trabajadores, porque como estamos diciendo, lo único que están pidiendo es de justicia, es de extrema necesidad. Es algo tan simple y tan llano como que se cumpla lo que pone la ley, lo que marca sus derechos, lo que marcan los convenios colectivos que esta empresa no está cumpliendo. Nada. Eh, Antonio, por supuesto, séptimo día de huelga, para vosotros no está siendo nada fácil, para la familia tampoco, y os queríamos preguntar, ¿se ha dicho que habéis cobrado, que hay de verdad en esto o no? Eh, hasta la fecha de hoy no vamos cobrado, eh, me acaba de llamar Miguel, me ha dicho que por lo visto ha estado hablando con Gravier y le ha dicho que había un pequeño problema informático, pero claro, hasta que no nosotros no tenga la realidad... ...en lo que es las cuentas de, de los trabajadores... ...pues nosotros vamos a seguir para adelante... ...el problema es que, que lo dé por escrito... Eh, ...que se comprometa, como ha dicho el compañero... ...que se comprometa a cumplir con lo que estamos reclamando... ...que por eso se ha hecho una huelga... ...y nada más. Claro, o sea que entonces todavía no habéis cobrado... ...el mes anterior, evidentemente... ...y tampoco se ha reunido la empresa con vosotros... ...para hablar de esos puntos... ...por los que además hablabais el primer día de huelga... ...que es que ya son siete, no olvidemos que son siete días... ...que, que siete días en los que estáis pidiendo sentaros, negociar... ...y hasta ahora nada. No, no, hasta ahora mismo nada, nosotros vamos, le hemos dicho... ...que ellos me dijeron que el día 15 nosotros dijimos... ...que por parte de nosotros queríamos solucionarlo antes... ...y hasta la fecha nos ha dicho que la agenda que tiene es el día 15... Bueno, nos acompañan también UGT, eh, hemos hablado con Jesús desde el primer día. Eh, Jesús, eh, indudablemente, no sé, pero eh, todos los días habéis estado ofreciéndonos declaraciones, también en, el, en apoyo a los trabajadores y a día de hoy la huelga sigue y seguís en el apoyo a, a los trabajadores de esta empresa. No sé si contempláis alguna acción más, por supuesto, e inclusive hasta emocionalmente, ¿cómo están los trabajadores? Pero la gente lo está pasando bastante mal. ...porque primero están sin cobrar... ...están sin trabajar... 
la gente por la calle, pues aunque hay mucha gente que lo está animando, también le está diciendo que a ver si se resuelve pronto porque tienen toda la basura en la calle y todo este tipo de situaciones, entonces la gente lo está pasando bastante mal. La, eh, para nosotros lo, lo vital y lo fundamental es que haya gente pues que tenga que ir a Carita como ha tenido que ir para que le faciliten alimento para la familia y para los hijos. Y eso es lo que es completamente inaudito en una empresa de estas características y tan grande como es esta empresa con un montón de millones de beneficios a nivel nacional. Entonces, porque en una contrata de algún problema de, entre el ayuntamiento y la empresa, la empresa está obligada a cumplir con sus obligaciones y la primera de ellas es pagar las nóminas de los trabajadores. Cuestión que todavía no se ha producido. Nos ha, acaban de decirme ahora hace unos minutos que por una serie de razones y demás se ha dado orden ya esta mañana, ha salido ya la transferencia para la cuenta de los trabajadores. Va a ver si es verdad, porque también nos lo dijeron hace ya día y medio. ...y finalmente no eso, yo confío en que efectivamente a partir de hoy... ...empezarán ya en las nóminas a estar presentes el dinero... ...el importe en las cuentas de los trabajadores y de las trabajadoras... ...pero será a partir de hoy... ...y luego hay otra cosa que también quiero recalcar... ...y es que la huelga no solamente se convoca... ...porque no se hayan pagado los anticipos... ...o no se haya pagado la nómina... ...hay una serie de puntos más que están ahí... ...pendientes de que se gestione su negociación... ...y en el momento en que todo esté resuelto... ...pues entonces se levantará la huelga... ...es decir, aquí el, el escollo más, más importante... ...que también eh, desde mi perspectiva... ...tampoco es muy complicado de resolver... ...es el tema del convenio colectivo... Y, ...y habrá que afinar un poco... ...para tratar de que todo quede resuelto... ...sabemos que no es fácil... ...que en una primera reunión... ...pues a lo mejor no será posible llegar a un acuerdo... ...pero nosotros vamos a estar... ...a que efectivamente por lo menos... Se, ...el convenio colectivo... ...tenga una, una periodicidad de reuniones... ...para que se agilice el proceso negociador... ...llevamos dos años... ...y cuatro años ya... ...los trabajadores y las trabajadoras... ...sin subida retributiva... ...con todo lo que ha subido el IPC... Entonces es algo que hay que corregir de forma inmediata y ya está. Nosotros tenemos ya una, una sentencia ganada en el Tribunal de Justicia de Andalucía que la ha recurrido la empresa al Tribunal Supremo y nos vamos a estar esperando un año a que resuelva el Supremo o el tiempo que sea, que tarde el Supremo en resolver porque la gente efectivamente tiene derecho a su subida retributiva igual que todo el mundo. Que tengan que resolverlo a través de una cuestión o de, de una manera o de otra, pero se debe de resolver. Entonces, como mínimo... ...varios de los puntos que tenemos en, el, en la convocatoria de huelga... ...se tienen que quedar resueltos... ...después de haber pagado las nóminas... ...y por lo menos que efectivamente tengamos la certeza... ...de que el día 15, que inicialmente es lo que está previsto... ...se pueda reunir la, el convenio colectivo... ...y ya implicaremos a todos los agentes... ...que están en esta historia... ...para que efectivamente se pueda resolver a la mayor brevedad". Muchísimas gracias a todos, ojalá y se resuelva en esta jornada y ya ese encuentro con la empresa y ese diálogo. Muchísimas gracias. ...para ver la situación... ...si te paga la nómina... ...te sienta contigo...